Atasaray Büyükşehir Belediye Erzurum Sporu konu edecek. Saat 19'da cumartesi günü oynanacak mücadele. Ee, i̇lk bölümde de konuştuk. Galatasaray'da forma giymiş bir isim olarak özellikle Alanya karşısındaki futbol üzerinden eleştiriler de vardı, övgüler de vardı. Sen Fatih Hoca ile de çalıştın. Ee, Galatasaray'ı nasıl değerlendiriyorsun sadece? Yani Galatasaray e, en büyük aday e, diyebilirim şu anda. Şampiyonluğun en güçlü adayı şu kesinlikle, an. Kesinlikle yani bir kere zaten. Fatih Hoca'mın e, kesinlikle bir e, bu krizde e, yani yarış içerisinde e, krizi en iyi yönetecek hoca olduğunu düşünüyorum ki e, bunu da defalarca kanıtlamış e, bir hocamız. O yüzden de e, oyun anlamında da bir kere Onyekur'un yani devre arasında gerçekten de nokta transferler yaptığını düşünüyorum. E, ve katkısı da çok oldu. Bu Fener maçı hem Onyekur hem Mustafa Muhammed. E, Muhammed zaten e, az önce de söylemiştim gerçekten de bence ligin en iyi santroforu konumunda şu anda benim düşüncem. Bir kere zaten e, Taylan'ı uçurdu. Yani ön libero'ya alarak... Ekstra oynuyor değil mi? Yani Taylan'da ön hiçbirimiz libero, beklemiyorduk. Ön libero'ya alarak bence çok büyük bir iş başardığını düşünüyorum Fatih Hoca'nın. Şimdi de Ete boyu kazandı farkındaysa. Tabii. Tabii. Yani hem öyle hem de Sabek'te Yetlin. Mesela çok evet. ofansif bir oyuncu ki Fatih Hoca'nın sistemine uyan bir oyuncu. Bu yüzden de kesinlikle e, güzel hamleler yaptığını düşünüyorum. Ee, o yüzden de ben en büyük aday e, şu anda Galatasaray'ın olduğunu düşünüyorum Fatih Terim'den dolayı. Ne dersin İbrahim Toraman Galatasaray için? Zirvede 54 puanı var Galatasaray'ın. Rakip Büyükşehir Belediye Erzurum Spor. Ve Sercan Fatih şimdi Fatih. çok doğru bir şey söyledi ona katılıyorum. Hani bu zamana kadar gösterilen performans oyuna bakılırsa Galatasaray'ın e, performans oyun olarak şampiyonun en büyük aday demek. Bence biraz e, yanılgıdır ama Fatih Terim olduğu için hani Fatih Terim Tabii. bu yoldan defalarca yürüdüğü için. Şimdi karşısında Sergen Yalçın ve Erol Bulut var. İkisi de ilk defa şampiyon, hoca olarak bu yola giriyor ama Fatih Terim defalarca yürüdü. Nasıl takım yöneteceğini, bu psikolojide nasıl bir davranacağını iyi bilen bir antrenör. Sadece sağ için değil Fatih Hoca, sağ dışında iyi yönetimi düşünüyorum ben taraftarının medyasını. Aynen. İyi şekilde Aslında bir... Aslında hepsini kapsayan bir hepsini cevaptı. Hepsini kapsayan yönetebiliyor. Kesinlikle. Ama oyun olarak baktığın zaman bana göre Galatasaray Ligi'nin Beşiktaş'tan sonra da gelir diye düşünüyorum. Oyun olarak, futbol olarak, kadro olarak. Evet, Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. E, kötü oynarken de kazanabiliyor, maç kazanabiliyor. Bunun ilk yerdeki maçlarını gördük. Mesela bir Malatya maçı var. Çok kötü oynarken. Belki sahada kötüydü ama Babel'in attığı bir golle kazandı mesela. Antep'te işte on yükürü geldi kazandı. Sonrası ikinci yarıya baktığımız zaman işte Alanya maçı. Kötü oynayarak kazandı bence. Evet, ilk yarı, ilk yarım saat iyi bir Galatasaray vardı ama sonrasına baktığımız zaman etkili. O Galatasaray'ın hani şampiyonla oynayabilecek yani tabii ki şampiyon oynayabilecek de hani rakibini boğarak kazandığı maç diyemeyiz. Mustera'nın oradaki yeteneğinin ön plana çıkması. Bazı oyuncuların ön plana çıkmasıyla beraber puan aldı ama ne olursa olsun Galatasaray bu maçları hasarsız çıktı. Puan kaybetmeden çıktı. Bir Galatasaray'ın çok büyük artısı olduğunu düşünüyorum bu konuda ben. Mustera gibi tecrübeli bir kalecisi var. Dediğiniz gibi Muhammed Mustera gibi. Mustera döndüğünden beri yenilmiyor zaten. Galatasaray. Evet. Mustera geldiğinde aynı şey yenilmiyor. Çok iyi bir kadrosu var ama dediğim gibi evet Galatasaray'ın bu yolda sonuna kadar geçeceğini düşünüyorum ben de. Hocam ne dersiniz Galatasaray ben, için ve bu haftaki maç için? E, bence de e, demin modern futboldan bahsettik. Orada hızdan, tempodan bahsettik. E, Fatih Hoca'nın bu sezon takımda yapmak istediği gelişmeleri bence bu kapsamda değerlendirmek Hı. lazım. Fatih Hoca hep sezon başından beri hızlı oyuncudan bahsetti. Onyekuru'dan bahsetti. Aslında onun hız anlamında düşündüğü konu önce hızlı düşünmek Sonra topa hız katmak. Topa hız katıyorsanız da sizin sağ içinde de hızlı oyunculara ihtiyacınız var. İşte Fatih Hoca yeni yeni takıma adapte etmeye çalıştığı bir keremle özellikle Onyekuru ile o çabuk hızlı futbolcuları yakaladı. Mümkün olduğunca çabuk öne oynamaya çalışıyor Galatasaray. Devre arası transferleriyle de Galatasaray sorunlarının büyük bir kısmını çözdü. Şöyle önde çok ciddi sıkıntıları vardı. Yani önde top tutmakta zorlanıyordu, önde hareketlilikte çok zorlanıyorlardı. Takıma Mustafa'nın çok büyük katkısı oldu. Gerçi Alanya maçında onu çok fazla göremedik. Hocam lafınızı kesin evet. özür diliyorum. Defansif olarak çok etkili oyunla, şey, mücadelede bulundu ama Mustafa. Yani analizi kesin. incelerse yeni defansa çok fazla yardım etti. Mesela Alanya'nın altında duran topla ilk yer. En az ben gördüm 3 evet. tane kafa topunu ön direkte çıkardı Hı. mesela. Kesinlikle. Anlayış olarak bence gol atması kadar da bunlar daha değerli diye düşünüyorum. Her şeyi her şeyi yapmaya çalışan bir anlayış içinde. 
Demin sen de söyledin bir santroforun en önemli katkılarından biri. Ya geride baskı yiyorsun. Birinci bölgedesin çıkamıyorsun. Topu sana uzun oynuyorlarsa o topu önde birkaç saniye tutsan hı hı. arkadaşların öne çıkacak. Oyunu biraz daha orta sahada hatta rakip yarı sahada pas yaparak oynayacaksın. Hem kalenden uzaksın hem de defansa bir nefes aldıracaksınız. İki stoperle karşı karşıya kalınca bunu yapmakta zorlandı biraz. Evet. Ama o da yine bakın hızlı düşünce dedim ya Galatasaray'ın sorunu oydu. Kötü mü oynadı Galatasaray tartışılır. Ben şöyle diyorum. Fatih Hoca böyle oynamayı tercih etti. Bu hocanın tercihiydi. Hocam tercih i̇şler, mi etti? Acaba Alanya mı onu oraya etti? İşler Öyle... ters de gidebilirdi. Bilmiyorum. Şunu bilmiyorum katılır mısınız? Oyunun sonları. Galatasaray out atıyor örneğin. Ya out atarken bile bütün takım ileri gidiyor. Öyle anda diyoruz ki ileride topu alırlar, topu tutarlar. Bütün futbolcular önde topu almayı düşünmüyorlardı. Öne gittiklerinde şimdi topu Antalya'ya alınca ben geri Alanya ben geri koşacağım diye geri koşmayı düşünüyorlardı Galatasaray son dakikalarda belki taktik öyle belirledi. sahip abi. olmayı artık psikolojik bir noktaya geldi. Ahmet abiyle otobüs çekti Galatasaray evet. ceza sahası. Yani Galatasaraylı futbolcu aman ben gol yemeyim dedi. Galatasaraylı futbolcu pas yapmayı düşünmedi, dribling yapmayı, şut atmayı düşünmedi. Eksik olan buydu. Yani öyle anda Fatih Hoca onları biraz daha hayır önde pas yapın Ama diye. Ama İbrahim Toram'ın ne diyeyim acaba e, Alanya mı onları zor? Çünkü aynı Alanya Fenerbahçe'ye karşı da öyle oynadı. Hatta hatırlayın Çağdaş Hoca da Çağdaş Hatağ'ın Fenerbahçe maçından sonra Fenerbahçe'ye ve Erol Bulut'ta serzenişte bulunmuştu. Topu, topla da daha çok oynayan bizdik. Puanı onlar aldı şeklinde. Ya oradaki düşünce şuydu. Çağdaş Hoca'yı tebrik ediyorum. Modern futboldan bahsediyorsak işte şimdi iki tane genç teknik adam da burada var. Yani daha ilk yılında bence harika işler yapmaya çalışıyor. Ya, hocam kesinlikle tebrik evet. ediyorum ama doğru çok doğru takımda ya. Çok iyi bir takımda, iyi bir yönetimde, ya, iyi, iyi oyuncularla bir hocam, takım. Allah size yönetim <gülüyor> evet. şansı versin. Allah size. <gülüyor> evet. Ay en çok önemli ya. bakın. Kesinlikle. Ee, Allah size iyi bir takımla beraber çalışma şansı versin. Oradaki sitemi şuydu. Çağdaş Hoca dedi ki ya Fenerbahçe şampiyon adaylarından biri. Ben geriden oyun kuracağım. Fenerbahçe de önde basacak dedi. Önde basacağım. Ben Fenerbahçe'yi eksilterek rakip kaleye gideceğim dedi. E Fenerbahçe önde basmayınca Çağ, Çağdaş Hoca'nın taktiği o yönden tutmadı. Çağdaş Hoca dedi ki ben dedi Fenerbahçe geriden oyun kurarken önde basacağım dedi. Topu kazanacağım, pozisyon bulacağım dedi. Fenerbahçe geriden oyun kurmadı, uzun topla çıktı. Haliyle hocanın bütün planları alt üst oldu ama şu var. Rakibin nasıl oynayacağını sen belirleyemezsin. Dolayısıyla rakip her şeyi oynamakta serbest. Hı hı. Onun oyununa göre sen kendi oyununu geliştirmen lazım. Ben o günden beri Çağdaş Hoca'da ve Alanya Spor'da bu yönde çok olumlu değişiklikler gördüm. Ee, o yüzden Galatasaray bu maçta kupa maçında da geride o geniş alanı savunurken yaptıkları hatalardan yenilen golleri de göz önünde bulundurarak Fatih Hoca ben geride onları alan bırakmayayım. Kazandığım toplarla da hızlı oyuncularım var. Hızlı uzuma çıkayım diye plan yapmış. Defansif yönü tuttu. Gol yemedikleri için ofansa da maalesef çıkamadılar. Böyle olunca da Galatasaray adına çok zorlu ve riskli bir 15-20 dakika izledik bilhassa son bölümde. Herhalde bu hafta öyle bir Galatasaray izlemeyiz ama. Erzurum Spor karşısında. Ben rahat bir maç olacağını düşünüyorum Galatasaray adına. Yani çok zorlanacağını düşünmüyorum. Erzurum Spor'u son zamanlarda... Ee, çok fazla e, takip edemedim e, ama e, Erzurum Spor'un da iyi bir futbolunlara da rastlamadım açıkçası. E, kötü bir gide, gidişatları da vardı. O, o yüzden tabii de, yönetim değişti, hoca tabii, değişikliği e, oldu. Şarkantılı bir, bir sezon geçiriyor Erzurum Spor'un. Kesinlikle Spor. öyle. O yüzden de Galatasaray'ın bu maçta e, rahat olan taraf olacağını düşünüyorum. Bu arada Alanya'dan bahsetmişken gerçekten de Alanya'nın maçlarını da keyifle izled, izliyorum. Çok e, zevk alıyorum ve bol gollü geçiyor ve Hatay'ı da e, buna katabilirim. Her iki takım da gerçekten Anadolu takımları olarak bence şov yapıyor diyebilirim. Bu arada Yusuf Yazıcı gol attı onu da paylaştı.